صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربكم وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال صلى الله عليه وسلم هما جنتك وهما نارك الحمد لله جابتي برشان شابا قنوغان شابتك تعريفة بستوتي شي مهان الله سبحانه وتعالى شاهي درباري بيش كرتي جي الله سبحانه وتعالى اما در جنة اما در پيتا ماتا كي نعمات شي بدان كرتين جي پيتا ماتا شي واسوش شاكر رمات دومي تا در انوغت تو كر رمات دومي जन्नत प्रवेश के अल्लाह सुबहान व ताला वध जिन्ने शहूज कर दिए चेन अशुन अम्रा चे मुहान अल्लाह सुबहान व ताला दरबारे शुक्रिया का अपन कुरी शकुले पुड़िया अल्हम्दुलिल्लाह अतबार अबारे तो सादु सलाम बर्शिद हो प्राण प्रिय नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर पुती जिनी मान मानव जाति सर्वोत्कृष्ट अनुसरण अनुकरण आदर्श व्यक्तित्व छें खातिया प्राण प्रिय नबी मुहम्मद रसुल्लाहल्लाम सदस्यम पेश करी पढ़ी सल्लाहल्लम मोहतरा मुआजाज प्राण प्रिय उपस्थिति सम्मानित साथी भाई बंधुगण आज के जुमार दिन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय आज के जुमार खुदबाए आलोचना करते चाह से विषय हल पित माता तुम्हार जान्न एवं पिता मात तुम जहान नाम अर्थात पिता मतार सेवा शुश्रूषा करारमे एवं ते आनुगत्य करारमे जे भाव एक मानूष जान्न प्रवेश करते ठीक तद्रूप तर अबाध्यता एवं तरह के कष्ट देवार कारण एक जो मानूष जहान नामे निक्षिप्त होते साथी बंदुगण विषय सहज भाव देखार को सूझ नहीं मुहूर्ते मन पड़े जन्म दुखिनी से मायर कथा जे माँ कत कष्ट दीर्घ प्राय नय मास के तार देहर भरे पेटर मध्य धारण कर कत कष्ट स्वीकार करते कत जंत्रणा के सह्य करते एकम्र माई बोलते पर पृथिवीर को मानूष से जाने ना जाना सम्भव नई ओ मा जख से गर्भस्थ सतान के पृथ्वी बुके भूमिष्ट कर तक ओ नवजत सतान के देखे मानुषर मने आनंद खेले जाए सब आनंद उद्धलित है कंतु जी माँ ता प्रसव कर प्रसवर जो बेदना तरह जो कष्ट एटम्र माई जाने ताके की कष्ट स्वीकार करते हो माई जाने ताके कत जंत्रणा पड़ी दिए ये सन्तान के भूमिष्ट करते हो शुद्ध तई नई एक सन्तान पृथ्वी बुके आसल 
আসার পরে তার দুধ পান করানো দায়িত্বটা কার সম্পূর্ণ মাই পালন করে থাকে ওই সন্তানকে পান দুধ পান করানোর জন্য তাকে কত নির্ঘুম রাত কাটাতে হয় সন্তানের পেশাব পায়খানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এই সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব মা বহন করে থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাই বহন করে থাকে এই ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা খুবই নগণ্য প্রিয় সাথী বন্ধুগণ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন মা একটা সন্তানকে পৃথিবীর বুকে উপহার দেওয়ার জন্য তাকে কি পরিমাণ কষ্ট যাতনা এবং যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছে সেটা মা ছাড়া আমরা আপনার যতই কল্পনা করি কবিরা যতই কবিতা লেখুক প্রবন্ধকারা যতই প্রবন্ধ লেখুক গল্পকার যতই গল্প লেখুক সেটা কখনোই মুখের ভাষাই প্রকাশ করা সম্ভব নয় সাথী বন্ধুগণ আবার আরেক দিকে রয়েছে আমাদের বটবৃক্ষ বাবা যেই বাবা সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য যেই বাবা পরিবারের মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্য দুমুটো খাবার তুলে দেওয়ার জন্য কত উচ্চমাত্রার তাপ দিক উচ্চমাত্রার তাপ সহ্য মাথায় করে মাথায় নিয়ে কষ্ট সহ্য করে রাতকে দিন দিনকে রাত বানিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের আরামের দিকে খেয়াল না করে কষ্ট পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেছে কেন খোঁজ নিয়ে দেখেন একজন পিতা যে পরিমাণ কষ্ট পরিশ্রম করে টাকা পয়সা উপার্জন করে সে কয় টাকা নিজের জন্য খরচ করে সে কয় টাকা নিজের জন্য খরচ করে সেই তার পুরাতন জামা সেই পুরাতন জামা পরেই সে বছরকে বছর কাটিয়ে দিচ্ছে সে স্যান্ডেল কখন কিনেছিল স্যান্ডেল ছেড়ে যাচ্ছে এদিকে খবর নেই প্রিয় ভাইয়ের আমার ভোগ বিলাস কি সে ভুলে গেছে কিসের জন্যে আমার আপনার সন আমার আপনার জন্যে সন্তানদের জন্যে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে সাথী ভাইয়ের আমার সুতরাং বাবা এবং মা তারা দুজনেই প্রতিটি সন্তানের পেছনে কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করে এটা বাবা মা ছাড়া কেউ বলতে পারবে না পা সাথী বন্ধুগণ তাহলে এখন আমাদের জন্যে ওই বাবা মার প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই ওই বাবা মার প্রতি আমাদের কি কোনো কর্তব্য নেই আজকে দুর্ভাগ্য হলেও সত্য দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে সন্তান যে সন্তান মায়ের দুধ পান করে বড় হয়েছে পিতার কোলে পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছে মায়ের গর্ভ থেকে মাকে কত কষ্ট দিয়ে পৃথিবীর বুকে এসেছে সেই সন্তান মাকে বয়স যখন বাবার বাবা এবং মায়ের যখন বয়স হয়ে গেছে তখন ওই সন্তানের কাছে এই বাবা মা অনেক ভারী হয়ে গেছে অনেক কষ্টকর হয়ে গেছে এদের সাথে উঠা বসা করা বাবা মা সারা দিন ঘ্যান ঘ্যান করে বাবা মা এটা চাই ওটা চাই বাবা মার কোনো খবর মানে আমাদের আরাম আয়সে কোনো খোঁজ রাখে না শুধু তার নিজের চিন্তা করে ওই বাবা মাকে শেষ পর্যন্ত ওই বৃদ্ধাশ্রমে নির্লজ্জের মতো ওই সন্তান বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে কেন নিজে যেন সন্তান পরিবার নিয়ে আরামে দিন কাটাতে পারে তারা যেন ওই বাবা মার ঘেন ঘন শব্দ শুনতে না হয় যার কারণে বাবা মাকে তারা বৃদ্ধাশ্রমে অন্যের দায়িত্বে রেখে এসে খুব আরাম অনুভব করে ওই বাবা মা কত দিন যায় রাত যায় বাবা ওই সন্তানদের চেহারা দেখার জন্য একটু তাকিয়ে দেখবে এ দেখার জন্য তাদের বুকটা কত হাহাকার করে তার নাতিপুতনি তাদেরকে কত ভালোবাসে কত মহম্মদ করে স্নেহ মমতায় তাদেরকে ভরে ভরে রাখতে চায় কিন্তু সেই সৌভাগ্যটুকু তাদের হয় না যে সেই তার নাতি বা তার নাতিদেরকে এক নজর তাকিয়ে দেখবে কি দুর্ভাগ্য আমাদের সাথী বন্ধুগণ পৃথিবীর ব্যস্ততা এত বেশি দুনিয়াবি কাজকর্ম এত বেশি আর আমায় সে প্রতি আমাদের এত বেশি গুরুত্ব স্ত্রী সন্তানদের দায়িত্ব এত বেশি যে বাবা মার থেকেও বেশি হয়ে গেল প্রিয় ভাইয়ের আমার আমাদের কে আফসোস আমাদের তো আফসোস সন্তান প্রতিটি সন্তানের জন্য আফসোস যে তার পিতা মাতার প্রতি এই সামান্য একটু অবদান রাখতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে পিতা মাতার সেবা করাকে নিজের জন্য ভারী মনে করে বসে আছে তাদের জন্যে আফসোস ছাড়া এবং তাদের হেদায়তের জন্য দোয়া করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করেন নেই সাথী বন্ধুগুণ আল্লাহ রবুল ইজাত জালাল পৃথিবীর বুকে বাবা মাকে যে সম্মান দিয়েছে পিতা মাতার যে সম্মান দিয়েছে সেটা আর কারো 
ব্যাপারে এত সম্মান দেওয়া হয় নাই আমরা কোরআন কেরিম আয়াত এবং হাদিস দেখলে সেগুলো স্পষ্ট ভাষায় বুঝতে পারব প্রিয় ভাইরা আমার আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত আল জালাল কোরআন কেরিমের মতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ও কদা রব্বুকে আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়া ও বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন যে ও কদা রব্বুকে তোমার প্রতিপালক এই ফয়সলা দিয়ে দিয়েছেন এই সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়া যে তোমরা কেবল মাত্র শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে তার দাসত্বকে তোমরা বরণ করে নেবে এটা হচ্ছে এক নম্বর সিদ্ধান্ত অবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা এরপরে বলা হলো এরপরে তোমরা তোমাদের পিতামাতার প্রতি সবচেয়ে সুন্দর আচরণ করবে সবচেয়ে ভদ্র আচরণ করবে সম্মানজনক আচরণ করবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সতস্মান থেকে ফাইসলা পুরো মানব জাতির জন্য যে ইবাদত করতে হলে শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে এবং পিতামাতার সাথে সর্বোচ্চ সদাচরণ তোমরা করবে শুধু তাই না আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন যে ইম্মা এবুল গান্না ইন্দাকাল কিবার আহদুহুমা ও কিলা হুমা ফলা তাকুল্লাহুমা উফু ওলা তানহার হুমা ওকু ওকুল্লাহুমা কৌলান খেরিমা আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন পিতামাতা দুজনের মধ্যে দুজনেই অথবা একজন যদি তোমার কাছে থাকে এবং তারা বয়বৃদ্ধ হয়ে যায় বয়স্ক হয়ে যায় তাহলে তোমার তোমাদের কি দায়িত্ব ফলে তাকুল্লাহুমা উফিন এমন কোন শব্দ উচ্চারণ করবে না তাদের সামনে যে তাদের ভিতর থেকে একটা উফ শব্দ বের হয়ে আসে কষ্ট উফ মানে কষ্টদায়ক শব্দ তুমি এমন কোনো কথা বলবে না এমন কোনো আচরণ তুমি তার সাথে করবে না যেই আচরণের কারণে বাবার ভিতর থেকে একটা হাহাকার নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে উফ অথবা মায়ের ভিতর থেকে একটা হাহাকারমূলক শব্দ উচ্চারিত হয় আল্লাহ সুবান সে বলে শুধু খেন্ত হন নাই খবরদার তাদের সাথে ধমকের সরে কথা বলবে না ধমকের সরে কথা বলবে না কিভাবে কথা বলবে তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে তোমার যে কথার মধ্যে সম্মান প্রদর্শিত হবে যেই কথার মাধ্যমে বা আমাকে রেসপেক্ট করা হবে এই ধরনের রেসপেক্টেবল ওয়ার্ড ইউজ করে সুন্দর শব্দ ব্যবহার করে সম্মানজনক শব্দ তার সামনে তুই প্রয়োগ করবে প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ রব ইজাহাত জালাল শুধু তাই নয় আরেক জায়গায় বলছেন যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করবে না এবং পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ রব ইবাদতের পরপরই যে জিনিসটি বলা হয়েছে পিতা মাতার সাথে সবচেয়ে সুন্দর আচরণ করার নির্দেশ প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ সুবাহ তাহলে আরেক জায়গায় বলছেন আমি মানুষের কাছে এই ওসিয়ত করে দিয়েছি এই নির্দেশ প্রদান করেছি যে তারা যেন পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করে প্রিয় ভাইরা আমার এভাবে সুরা আনকাবতের আট নম্বর সুরা নিশা ছত্রিশ নম্বর বনি ইসরায়েল তেইশ নম্বর এভাবে আয়াতে বিভিন্ন আয়াত আল্লাহ রবুল ইজাহত জালাল মানব জাতির প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন যেন মানুষ তাদের পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করে তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করে তাদেরকে কষ্ট না দেয় তাদের বুক থেকে যেন হাহাকারমূলক কোনো শব্দ উচ্চারিত না হয় এই নির্দেশ আল্লাহ রবুল আলমিন সাদাসমান থেকে আরশ আজিম থেকে মানব জাতির কাছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন লিখিম অবতীর্ণ করার মাধ্যমে এই নির্দেশনা প্রদান করেছে প্রিয় ভাইয়ের আমার শুধু তাই নয় আল্লাহ রবুল আলমিন আরও বলছেন সুরা লোকমান চোদ্দ নম্বর আয়াতে অবশ্যই নাল ইনসান বিওয়ালিদেই আমি মানুষকে অস্বীয়ত করেছি তাদের সন্তানদের তাদের পিতা মাতার ব্যাপারে কি আল্লাহ তাল নিজেই বলছেন যে তার মা তাকে গর্বে ধারণ করেছে কষ্ট এবং যাতনার পরে যাতনা সহ্য করে কষ্টর পরে কষ্ট সহ্য করে কষ্ট একবারে একবার বলে একবার কষ্ট করেই শেষ হয়ে গেছে বিষয়টি এমন নয় কিছুদিন পর পরে নতুন নতুন কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছে বিভিন্ন স্তরে তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে আল্লাহ সব নিজেই কথা বলেছেন অফিসার হুফি আয়ামাইন শুধু তাই নয় বরং তাকে দুগ্ধ পান করাতে হয়েছে দুগ্ধ ছাড়াতে দুই বছর সময় লেগেছে তারপর বলছেন আলিশ করলি ওয়ারি ওয়ারি দেখ তোমরা শুক্রিয়া আদায় করো আমার আল্লাহ সুফাত বলছেন যে তোমরা আমার শুক্রিয়া আদায় করো এবং তোমাদের পিতা মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করো শুক্রিয়া আদায় করো ও ইলাইয়াল মসির তোমাদেরকে কিন্তু ফিরে আসতে হবে আমার কাছেই তারপর আল্লাহ সুফাত বলছেন তবে হ্যাঁ মনে রাখতে হবে বাবা মার কথা শুনতে হবে তাদের আনুগত্য করতে হবে তাদেরকে সম্মান জানাতে হবে সব ঠিক আছে কিন্তু সব বাবা মা তো জ্ঞানী নাও হতে পারে সব বাবা মা হয়তো বা আল্লাহর বিধানকে নাও ফলো করতে পারে সেই ক্ষেত্রে বাবা মা যদি তোমাকে খারাপ কাজের আদেশ করে সেরেক করতে পারে তখন তুমি কি করবে প্রিয় ভাইয়ের আমার এই ক্ষেত্রে যেটা করণীয় হবে 
যে পিতামাতা যদি খারাপ কাজে আদেশ করে সেই পিতামাতার সেই খারাপ নির্দেশকে মানা যাবে না আল্লাহ রবুল আলমিন স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে দিয়েছেন যে ওই मुंदे जाओ से हिंदू अथवा बाबा सन्तान मुस्लिम हो गए बाबा अमुसलिम से मूर्ति पुजारी अथवा सतान आल्लर सही दिन के बुझते पे क्यों बाबा बुझते परे नहीं से मजारे नहीं जो चाय मजारे श्रेष्ठा करते बोले एक क्षेत्र सन्तान करणीय कि आल्ला सुबह जो फलायत हुमा सवधान ये सरकर क्षेत्र ये सरकर क्षेत्र बाबा मार कथा माना जाए ना तर आनुगत्य करा जा তাই কি এখন বাবা মার উপরে প্রতিশোধ নেবেন তুমি আমার সেরে করতে বলছো কা তুমি আমার খারাপ কাজ করতে বললা কা পিটানি দিবেন মাইট দিবেন প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ সুফান মতে সে কথা বলেছেন বলে দিলেন অসহিব হুমাফি দুনিয়া মারুফ দুনিয়াতে তার সাথে সদাচরণ অব্যাহত রাখো তার সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখো খারাপ আচরণ করার কোনো সুযোগ নেই তার সাথে ভদ্রতা তোমাকে বজায় রাখতে হবে হ্যাঁ বাবা অজ্ঞতাবশত তোমাকে খারাপ কাজ করতে বলেছে আল্লাহর সাথে শিরিক করতে বলেছে সেটা তার জানা নাই সে অজ্ঞ তার তোমার কাজ হবে তার সাথে তুমি আমি ভালো আচরণ করো তাকে বলো হে বাবা তুমি যে কথা বলেছ এটা ঠিক না কোরআন সুন্নতের কোরআন সুন্নতের সাপোর্ট করে না এটা আল্লাহর সাথে শিরিক শিরিকের ভয়াবহতা অনেক বেশি কেউ সেরেক করলে আল্লাহ রবুল তাকে জান্নার আগে নিক্ষেপ করবে কেউ সেরেক করলে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে জান্নার থেকে বঞ্চিত করবেন কেউ যদি সেরেক করে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে এভাবে তাকে আপনি বোঝাতে থাকেন তাকে আপনি নসিহত করেন কিন্তু তার সাথে খারাপ আচরণ রূঢ় আচরণ করার কোনো সুযোগ নেই তার প্রতি আঘাত করা তার মনকে ক্ষত বিক্ষত করার কোনো সুযোগ নেই সে খারাপ কাজ করতে বললে আপনি করবেন না তবে তার সাথে দুনিয়াবি যে সদাচরণ খরচ তার সেবা করে যান সুহান আল্লাহ অনেক মানুষ আছে আমার বাবা খারাপ হ্যাঁ মা খারাপ শুধু আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করতেছে না তারা খারাপ হোক কিন্তু সে এই খারাপের জব নিয়ে আল্লাহর কাছে সে করবে কিন্তু তোমাকে যে গর্বে ধারণ করেছে এটার এটার প্রতিদান তুমি কি দিবা এটার বদলা তুমি কি দেবা তোমাকে যে সন্তান হিসেবে পৃথিবীর ভূমিষ্ঠ করেছে যে কষ্ট স্বীকার করেছে সে কষ্টের প্রতিদান তোমার দেওয়ার অধিকার আছে তোমার কি কোনো ক্ষমতা আছে তোমাকে যে দুধ পান করিয়েছে এটা প্রতিদিন দেওয়ার কোনো শক্তি সব শক্তি সামর্থ্য তোমার কি আছে প্রিয় ভাইয়ের আমার সুতরাং তাদের খারাপ তাদের খারাপই তাদের কাছে থাক তারা বাবা মা তারা সন্তান আমরা সন্তান তারা বাবা মা বাবা মার দায়িত্ব তারা সন্তানদের সাথে সদাচরণ করবে এটা ঠিক আছে কিন্তু তারা যদি তাদের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় তারা যদি সন্তানদেরকে দিন শিক্ষা না দিয়ে বরং উল্টা কিছু শিক্ষা দেয় এই ক্ষেত্রে সন্তানের জন্য আবশ্যক নয় তার কথা বাবার কথা আমার কথা মেনে চলা তারা মনে কষ্ট পেলেও এই ক্ষেত্রে বানা যাবে না কারণ আল্লাহ সুফান তারা বলছেন রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন লাখলুকিন ফি মাসিয়াতুল খালেক যে কাজে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টি জগতে আনুগত্য করা যাবে না আল্লাহ নিষেধ করেছেন বাবা আদেশ করছেন আপনি কোনটাকে অগ্রাধিকার দেবেন অবশ্যই আল্লাহর আদেশকে অগ্রাধিকার দেবেন বাবা আল্লাহ রাবুল আলমিন নিষেধ করেছেন বাবা করতে বলছেন আপনি কার কথাকে নির্দেশ অগ্রাধিকার দিবেন মহান সুষ্ঠা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কথাকে আপনি অগ্রাধিকার দিবেন সেখানে বাবা মার কথা মানা যাবে না প্রিয় ভাইয়ের আমার দেখেন রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস শুনুন যেটি হাদিস সহি বখারের মুসলিম মানিত হয়েছে হাদিস জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ নক্ষত্র সবচেয়ে হাদিস বর্ণকারী সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণকারী সাহাবি আবু হুরে রাজি আল্লাহ তালানহু তিনি বলছেন যে এক লোক এসে বলছেন তিনি বলছেন এক লোক এসে বলছে ইয়ারসুল আল্লাহ মানে আহাকুবে হোসনের সাহাবাতি যে আমার সবচেয়ে সুন্দর আচরণ বা সংস্রবের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিকার কার বেশি বাবার নাকি মার তিনি বললেন উম্মুকা তোমার মার তারপর তিনি বলছেন সুম্ম এই এরপরে কে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন উম্মুকা তোমার মা এরপরে ওই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তুম্মা এই ইউনিয়া রসুল আল্লাহ এরপরে কে তিনি বললেন তোমার মা তিনবার তিনবার বললেন যে তোমার মার অধিকার 
তোমার সর্বোচ্চ সুন্দর আচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তোমার মার অধিকার তিন গুণ তিনবার তিনি কথা বললেন তারপর তিনি বললেন ওই সাহাবিক বলছেন এরপরে কে হে আল্লাহ রসুল তিনি বললেন আবুক তোমার বাবা চতুর্থবারে বেলায় তিনি বাবাকে উল্লেখ করলেন এখান থেকে রমাই কালাম বলেছেন যে মার অধিকার বাবার থেকে তিন গুণ বেশি সুন্দর আচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাবার থেকে মার অধিকার তিন গুণ বেশি প্রিয় বন্ধুগণ তাহলে যে একটা আধুনিক ভাষায় বলা হয় যে প্রথম প্রাইজ হ্যাঁ তারপর দ্বিতীয় প্রাইজ এবং তৃতীয় প্রাইজ এ সবগুলো কার মার কিন্তু সান্ত্বনা প্রাইজ পাচ্ছেন বাবা তার আল্লাহ সুবাহ তালা এই তিন গুণ অধিকার দিয়ে দিয়েছেন মায়ের তারপরে চতুর্থ নম্বরে রেখেছেন বাবাকে মুফসির কালাম এটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে মাকে কেন বেশি তিন গুণ অধিকার দেওয়া হলো মাকে এই তিন গুণ অধিকার দেওয়ার কারণ হচ্ছে কয়টা তিনটা তিন কারণে মাকে এই তিন অধিকার দেওয়া হয়েছে এক নম্বর হচ্ছে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা অর্থাৎ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা এটি শুধুমাত্র মায়েরাই করে থাকে কোনো পুরুষ কোনো পিতা কোনো বাবা এটা কখনোই করতে পারে না এটা অসম্ভব এটা দায়িত্বটা একমাত্র পালন করে কে মা দুই নম্বর হচ্ছে সন্তানকে ভূমিষ্ট কর এই ভূমিষ্ট করার কে করেন একমাত্র মাই করেন পৃথিবীর কোনো পুরুষ কি করে না একমাত্র মাই এই কাজটা করে থাকেন তিন নম্বর হচ্ছে সন্তানকে দুগ্ধ পান করানো এই দায়িত্বটা কে পালন করে থাকেন মাই করে থাকেন পৃথিবীর কোনো বাবা এই কাজ করতে পারেন না করা সম্ভব নয় তাহলে গর্ভে ধারণ ভূমিষ্টকরণ এবং দুধ দুগ্ধ দান দুগ্ধ পান করানো এই তিনটি ক্ষেত্রে যেহেতু মায়েরাই একমাত্র কেবলমাত্র দায়িত্ব পালন করে থাকে এই কারণে আল্লাহ রবুল্লা ইজাত জালাল মাকে সদাচরণের ক্ষেত্রে সন্তানের পক্ষ থেকে তিন গুণ অধিকার দিয়েছে এবং পরিশেষে বাবা তো কষ্ট কম করে না তার জীবনে জীবনের রক্ত ঘাম সবই সন্তানদের জন্যে সে উৎসর্গ করে দেয় এই জন্য বাবাকে চতুর্থ নম্বরে তার সম্মান প্রদান করা হয়েছে প্রিয় সাথী বন্ধুগণ এভাবে করে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এভাবে বাবা মার সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সুতরাং তাদের প্রতি আমাদের যত্ন নেওয়া জরুরি তাদের প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাদের তাদের খোঁজ খবর আমাদেরকে রাখতে হবে আমরা যারা প্রবাসে মাটিতে রয়েছি আমাদের উচিত হবে প্রবাসে থেকেও বাবা মার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা তাদের খোঁজ খবর নেওয়া এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা তাদের অসুস্থ হয়ে থাকলে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তাদের পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া ভালো পোশাক পরিধান করানোর ব্যবস্থা করা যেই ঘরে তারা থাকবে সেই ঘরে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবস্থা করা তারপরে তাদের সেবা শুশ্রূষা দরকার যেগুলো সেগুলো তার ব্যবস্থা করা সেটা নিজে করবে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে করবে সেটা তার দায়িত্ব এটি সন্তানের জন্য অপরিহার্য প্রিয় ভাইয়েরা আমার শুধু আমরা সামনে চলি এক সাহাবি এক সাহাবি আল্লাহ রসুলের কাছে এসেছেন যে হে আল্লাহ রসুল আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে চাই এবং হিজরত করতে চাই হে আল্লাহ রসুল আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে চাই এবং হিজরত করতে চাই এই জন্য আমি এসেছি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে তুমি এবং তিনি বললেন যে আমি এই যে হিজরত করব বা জিহাদ করব এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আল্লাহর কাছে প্রতিদান পেতে চাই আল্লাহ আমাকে যেন আখেরাতে এর বিনিময় দান করেন এই জন্য আমি হিজরত করব এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করব তখন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমার মা কি বেঁচে আছে তিনি বললেন যে হ্যাঁ আমার মা বেঁচে আছে তখন তিনি বললেন তুমি ফিরে যাও তোমার জান্নাত ওখানে রয়েছে তুমি প্রতিদান পেতে চাও তুমি তোমার বাবা তুমি তোমার মায়ের সেবা করো তুমি তোমার মায়ের দেখাশোনা করো তার খোঁজ খবর নাও তার পায়ের কাছে তুমি পড়ে থাকো ওখানেই রয়েছে তোমার জান্নাত সুহান প্রিয় সাহাতে বন্ধুগণ তাহলে জান্নাত রয়েছে ওই মায়ের পায়ের কাছে মায়ের পায়ের কাছে জান্নাত রয়েছে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে আরেক সাহাবি এসে জিজ্ঞাসা করলেন মা হাক্কুল ওয়ালে দেয় নিয়ে রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল বাবা মার অধিকার কতটুকু বাবা মার অধিকার কতটুকু তিনি একটি কথাই তাকে বললেন বাবার অধিকার হচ্ছে হুমা জান্নাত তারাই তোমার জান্নাত তারাই তোমার জাহান নাম অর্থাৎ পিতা মাতাই তোমার জান্নাত পিতা মাতাই তোমার তোমার জাহান নাম এবার তুমি বুঝে নাও তাদের প্রতি তোমার দায়িত্ব কতটুকু প্রিয় ভাইয়ের আমার 
জান্নাতে যাওয়া ওই বাবা মার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করতেছে জাহান নামে যাওয়া ওই বাবা মার অসন্তুষ্টির উপর নির্ভর করছে আরেকটি হাদিসের আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বললেন যে রেদর রব্বি ফি রেদাল ওয়ালিদ অসাখত রব্বি ফি সাখাতিল ওয়ালিদ পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি তুমি খুব বড় পরেশগার তুমি খুব এবাদত গুজার তাহার যদি নামাজ আদায় করো দান সৎকার করো কোরআন তেলাবাদ করো মানুষের উপকারে তুমি অনেক কাজ করো কিন্তু তুমি বাবা মার সাথে খারাপ আচরণ করেছো তুমি বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে থাকো মনে রাখো তোমার এই পরিষ্কারী তোমার এই তাহাজুদ তোমার এই দান সৎকা তোমার এই কোরআন তেলাওয়াত সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন এগুলো কিছু ব্যর্থ করে দিতে পারেন যেহেতু তুমি তোমার বাবা মাকে অসন্তুষ্ট করেছো তাদের অন্তরে তুমি আঘাত করে দিয়েছ তুমি তাদেরকে কষ্ট দিয়েছ সুতরাং আল্লাহ রসুল সাল্লাম হ্যাদিস অনুযায়ী যে রেদাল রব্বি ফি রেদাল ওয়াহালেদ বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি সুতরাং বাবাকে নারাজি করে দিয়ে বাবাকে অখুশি রেখে বাবাকে কষ্ট দিয়ে তুমি জান্নাত প্রত্যাশা করতে পারো না আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করতে পারো না কতটা ভয়াবহ প্রিয় ভাইয়ের আমার আমরা অনেক সময় অনেক বিপদে থাকি অনেক কষ্টে থাকি নানা সমস্যায় জর্জরিতে থাকি আপনি বাবার কাছে যান বাবাকে আপনি ফোন করুন মার কাছে ফোন করুন তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে দোয়া নেন তাদের একটি দোয়া আমার আপনার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে কারণ বাবা মার দোয়া আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয়ে যায় কবুল হয়ে যায় পক্ষান্তরে বাবা মা যদি কারোর বিরুদ্ধে বদ দোয়া করে একজন মানুষের জীবন তসনস হয়ে যেতে পারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বাবা মার একটি ভিতর থেকে উঠে আসা একটা কষ্টের দোয়া একটা বদ দোয়া সন্তানের জন্যে জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারে ধূলিস্বাদ করে দিতে পারে এই জন্য রসুল আকরাম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে তিনজন মানুষের দোয়া আল্লাহ সুফাত অবশ্যই কবুল করবেন তার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই তার মধ্যে সন্তান বাবা মা যদি দোয়া করে সন্তানের জন্যে তাহলে ওই দোয়া আল্লাহ সুবহান তারা ফেরত দেন না কবুল করে নেন সেটা সৎ সু দোয়াও হতে পারে আবার বদ দোয়াও হতে পারে সুতরাং আপনি দোয়া চাইতে হলে বাবা মার কাছ থেকে দোয়া নেন আবার তাদের বদ দোয়া থেকে বাঁচেন এলাকার পীর সাহেব আপনার এলাকার পীর সাহেব কোনো বুজুর্গ মসজিদের ইমাম কাবা শরীফ ইমামের ব্যাপারেও এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয় নাই যে উনি দোয়া করলে ওর দোয়া ওনার দোয়া আপনার জন্য কবুল হবে কিন্তু বাবা মার ব্যাপারে এই নিশ্চয় দেওয়া হয়েছে বাবা মা যে দোয়া করে ওই দোয়া সন্তানের জন্য অব্যর্থ সেটা অবশ্যই কবুল হবে সুতরাং প্রিয় সাথে বন্ধুগণ আপনি পীর সাহেব খুঁজে বেড়াচ্ছেন আপনি পীরের দরবারে গিয়ে ছাগল গরু বকরি ভেড়া টাকা পয়সা অকাতর আপনি ব্যয় করে চলেছেন অথচ আপনার বাড়ির মধ্যে আপনার জান্নাতের টুকরা এই বাড়ির মধ্যে রয়েছে তার আপনি খোঁজ খবর রাখছেন না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন না তার পোশাক আশাকের খবর নাই সাবধান হয়ে যান জান্নাত তো পাওয়া দূরে থাক এই কারণে আপনার জন্য জাহান্নাম হয়তো অবধারিত হয়ে যেতে পারে জান্নাত পেতে চাইলে রসুল সাহেব বলছেন তোমার মায়ের পায়ের কাছে পড়ে থাকো এখানেই তোমার জান্নাত রয়েছে এখানেই তোমার জান্নাত রয়েছে কোথায় জান্নাত খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি প্রিয় ভাইয়ের আমার আসুন শেষ করতে চাই আরেকটা হাদিস বলে এক সাহাবি এসে বললেন যে হে রসুল সবচেয়ে উত্তম কাজ কোনটি তিনি বললেন আসলাত আলী বক্তি হ্যাঁ সময় মতো নামাজ পড়া তারপর তিনি বললেন সুম্মা ইউ রসুল আল্লাহ হে আল রসুল এরপরে উত্তম কাজ কোনটি তিনি বললেন বিরুল ওয়ালে দেন বাবা মার সাথে সদাচরণ করা পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করা তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা এটি হচ্ছে নামাজের পরেই সময় মতো নামাজ পড়ার পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল তারপরে তিনি বললেন এরপরে কি হে আল রসুল তিনি বললেন আল জিহাদ ফি সাবির ইল্লাহ এরপরে হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা এ হাদিসটি বখারি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আবু হরদি আল্লাহ তালহ থেকে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম সর্বোৎকৃষ্ট আমল হচ্ছে সময় মতো নামাজ পড়া নামাজের সময় হয়ে গেছে সময়ের মধ্যে আপনি নামাজটা পড়ে নিন এক সময়ের নামাজ যেন আরেক সময়ে না চলে যায় অনেকে এরকম আছে নামাজের ঢিল হ্যাঁ জোহরের নামাজ আসরের সময় হ্যাঁ কোনো দিন পড়ল তো কোনো দিন পড়ল না মাগরি বেশি একসাথে পড়ে নিল কোনো দিন ফজর পড়ল কোনো দিন পড়ল না অথবা পড়ল মানে সকাল দশটার সময় ফজর নামাজ পড়ে নিল ঘুম থেকে উঠে আটটার সময় পড়ে নিল না উত্তম আমল হচ্ছে আর সলায়তুল ওয়াক্তি হ্যাঁ সময়ের মধ্যেই নামাজ আদায় করা অন্য রায়তে আছে যে প্রথম অক্তে নামাজ আদায় করা দুই নম্বরই যেটা বলা হলো রাসুল করিম সাল্লাহাম বললেন উৎকৃষ্ট আমল হচ্ছে বাবা মার সাথে সদাচরণ করা তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমলগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে তৃতীয় তিনি যেটা বললেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা 
কাফের মুশরিকরা কোন মুসলিম দেশে যদি আক্রমণ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে নিজের জান মাল হেফাজতের স্বার্থে আল্লাহর দিনকে হেফাজতের স্বার্থে সর্বাত্মকভাবে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া অথবা যদি মুসলিম সেনাপতি থাকে মুসলিমদের রাষ্ট্রপ্রধান যদি মুসলিমদেরকে জেহাদের জন্য আহ্বান করে তখন প্রতিটি সক্ষম যুবকের জন্যে ওই কাফেরদের বুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া এটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রিয় ভাইয়েরা আমার যাই হোক এভাবে করে যদি আমরা পিতা মাতার সম্মানের কথা আলোচনা করতে যাই বা তাদের মর্যাদার কথা আলোচনা করে যাই আলোচনা শেষ করা যাবে না আরেকটি হাদিস এখানে মনে পড়ল আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেছেন যে তিন লাইফুল জান্নাতা সারাস তিন শ্রেণীর মানুষ জানাতে প্রবেশ করবে না এক নম্বর হচ্ছে আলমান্নান যে ব্যক্তি মানুষ উপকার করে খোটা দেয় সে জানাতে প্রবেশ করবে না দুই নম্বর আল আক যে ব্যক্তি পিতা মাতার অবাধ্য করে তিন নম্বর বুতমিন খামার যে ব্যক্তি মদ খায় এবং মদের মদের নেশায় বুধ হয়ে পড়ে থাকে মদের নেশায় হাবুডুবু খায় এই তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না প্রিয় সাথে বন্ধুগণ এখানে যেটা বলা হয়েছে বাবা মার আবদ্ধতাকারী সন্তান সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না তাই আসুন আমরা যদি জান্নাত পেতে চাই আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই আমাদের জীবনের সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে চাই আমাদের জীবনের সব ধরনের আমাদের আমরা জীবনকে সফলতার সফলতা অর্জন করতে চাই আমরা আখেরাতে সফলতা অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ওই বাবা মার প্রতি মনোযোগী হতে হবে তাদের আনুগত্য করতে হবে তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে হবে তাদের দেখাশোনা করতে হবে তাদের দোয়া নিতে হবে তাদেরকে খুশি করতে হবে প্রিয় সাথী বন্ধুগণ এক সাহাবিকে আল্লাহ রসুল জিহাদ থেকে ফেরিয়ে দিয়েছিলেন এক সাহাবি এসে বলছে আল্লাহ রসুল জিহাদে যেতে চাই কিন্তু আমি যখন আসছিলাম আমার মা কাজ ছিল তখন তিনি বললেন যে তোমার জিহাদে যাওয়ার দরকার নেই তুমি ফিরে যাও তুমি তোমার মার কাছে ফিরে যাও এবং তোমার মাকে ফিরে যখন যেভাবে তুমি কাঁদিয়ে এসেছিলে এবার তুমি তার কাছে যাও এবং তাকে হাসাও তাকে খুশি করে দাও প্রিয় সাথে বন্ধুগণ তাহলে রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম জিহাদের চেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন বাবা মার সেবার প্রতি পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট করার প্রতি তিনি বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন প্রিয় ভাইয়ের আমার সুতরাং আমরা আজকে বাবার প্রতি অথ আসলেই আমরা অনেক অবহেলা করে চলেছি আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে পিতা মাতার প্রতি আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল ইসাদ জালাল যেন আমাদের গুণাগুলো মোচন করে দেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবহান তালা যেন আরও বেশি নেকির কাজ করে পিতা মাতার সেবা শুশ্রা করার মাধ্যমে আমাদের আখেরাতের জিন্দেগিকে সাফল্য মন্ডিত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আমাদের সমস্যাগুলো তিনি দূরীভূত করে দেন আল্লাহ আমিন বাহুলেন ওয়ালাইকুম ফির কোরআন আজিম ওরফানাকুম বিল আয়াত হাকিম ফস্তক ফিরুহু ইন্নাহু আল গফুর রাহিম